Ahoj, tak dneska se podíváme na další z řady tutoriálů, které jsem si pro vás připravil. Dneska si budeme dělat ikonku Facebooku. A už to nebudou úplný základy, sice se celý tutoriál bude skládat z jednodušších věcí, ale konečně se pustíme do něčeho komplexnějšího. Tak, jako první věc jsem si udělal dokument o velikosti 500 na 500 pixelů barvy RGB, klasika. Svoji modrou facebookovou už jsem si připravil. Já vám hodím ten popisek, nebo tu barvu vám hodím do popisku videa. Až ji budete mít, tak si celou vrstvu vyplníte tou barvou, vytvoříte si novou vrstvu a napíšeme si tam to F, který má Facebook v logu. Máme si bílou barvu. Pořádně si ho zvětšíme. Jej. Tady s tím F bude trošku problém, protože Facebook používá v tomhle logu font Lucidia Sans a ten je bohužel na internetu spoplatněný. Nebo já jsem ho teda nenašel nikde zadarmo. A já budu používat font Lucidia Sans Unicode. Odkaz na tenhle font budete mít taky v popisku videa. Tak až si ho stáhnete, nainstalujete, tak si napište do prostřed F. -ko. A jdeme kreslit dál. Vytvoříme si novou vrstvu. Dáme si pen tool jako P. A nakreslíme. Nakreslíme takhle. Takhle to oporoužíme. Dáme vytvořit výběr. OK. A teď dáme B jako brush. Dáme velikost zhruba. 250 až 300 pixelů, záleží na vás. Tvrdost dáme 0, to je důležitý. A barvu bílou. A uděláme takovou věc. Takhle. Tak až to budete mít, tak dáte D. To znamená, že se vám ztratí to ohraničení. Kliknete si na tuhletu vrstvu, kam jste nakreslili já nevím, jak tomu říct, mlhu nebo nějaký takový odlesk. A změníme krytí zhruba na 30%. Jo, to je pár dobře. Tak jako další si vezmeme zaoblený obdelník, poloměr 1 cm. A nakreslíme ho zhruba někam takhle. Barvu bude mít bílou. Dvakrát poklepeme. Dáme vypl... Krytí výplně musíme dát teď na 0%. A teď dáme překrytí přechodem. A dáte si z bílé do průhledné. Jo, musíte tady mít bílou a tady mít průhlednou. Nesmí tady být žádná barva. Dáte OK. Obrátit, abyste měli bílou nahoře a průhlednou dole. A krytí dáme na 20, 25, dáme 25%, klikneme OK, jo, to je docela dobře, možná to ještě trošku víc snížíme, dáme to na 40%, jo, to je docela dobře. Tak jako další věc dáme zase obdelník se obdelným rohem a budeme držet shift a ah, pardon zaoblený obdelník Aha, já mám moc velký roh Tak dáme 0,5 zkusíme takhle Teď už by snad mohl. Jo. Tak, vytvoříme si obdělník. Co s ním budeme dělat? Budeme ořezávat vlastně ten 
ty část okolo. Takže si ho potřebujeme přesně zarovnat. To znamená, že budeme mít označený tady ten nový vytvořený bílý obdelník. Podržíme Ctrl nebo Ctrl a označíme si i ten náš modrý podklad. Teď dáte, máčknete jenom V jako na výběr a tady se vám objeví tyhle ty možnosti na zarovnávání vrstev, písmen a takový. Tak dáte tady tu prostřední a tady tu prostřední a jste si to všim, mohli všimnout, že se nám ta bílá vrstva zarovnala přesně na prostředek. Tak teď klikneme zase Ctrl a levím na tu vrstvu. Dáme Ctrl Shift I, aby se nám označilo to okolí. Klikneme zpátky na tu modrou a dáme Delete. Jo. Tohle zasvětneme a se nám to krásně ořízlo. Dvakrát poklepeme na náš podklad. Můžeme dát třeba vržený stín. To už záleží na vás, jak si s tím chcete pohrát. Máme třeba 5 a 5. A Úkos a relief dáme vnitřní úkos a tvrdý a dáme co bude pro dobře 2, 4 dáme 4, velikost dáme 4 úkos a relief velikost 4, vnitřní úkos metoda tvrdá OK no a máme hotovo o, vlastně ještě ne Tohle nechám být, ale tohle ještě, tohle ještě trošku zmenším. A zase chytnu si tohle, tohle. A zarovnám to pěkně na prostředek. Teď jsem si to celý posunul, což jsem nechtěl. Dáme to zhruba sem. Jo, to je právě dobře. Ještě můžeme to F zrovnat. Já doufám, že jste mě stíhali, bylo to docela jednoduchý, pokud byste měli nějaké nejasnosti, tak mi napište do komentářů a já vám to zkusím dovysvětlit ještě jednou, nebo udělat tutoriál extra, jak se třeba dělá ořezávání, nebo jak jsem udělal tady ten jednoduchý efekt s brašem. Mějte se, ahoj.